தன்னோட வித்தியாசமான குரல்ல கேட்டதுமே கவரக்கூடிய கானா பாடலை பாடி பிரபலமானவர் தான் கானா பாலா ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் வருஷத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் வரைக்கும் நூத்து கணக்கான பாடலை பாடி ஒரு வெற்றியான கானா பாடலை வளம் வந்த இவரு இவ சமீப காலமா எங்க போனார் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியல கானா பாடலுக்கான மவுசும் சமீபத்த சினிமா இருந்து குறைஞ்சிட்ட சூழ்நிலையில பெரும்பாலும் ரசிகர்களும் அவரை மறந்து போயிட்டாங்க நடுக்கடலில் கப்பல் இறங்கி தள்ள முடியுமா அப்படிங்கிற பாடல் மக்கள் கிட்ட ஃபேமஸ் ஆகி இன்னைக்கு ஆள் அட்ரஸே தெரியாமல் இருக்கிற அளவுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியும் பல பேர் கேள்வி எழுப்பி வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே இப்போ ஒரு பதில் கிடைச்சிருக்கு சினிமா பாடல்களாக வர்றதுக்கு முன்னாடி அட்வொகேட்டாக பண்ணி புரிஞ்சுட்டு வந்த கானா பாலா தன்னோட பாணியில் சொந்த வரியில் பாடல் எழுதுறதையும் பாடுறதையும் பொதுபக்காகவும் வேலையாக வச்சுருந்தாரு இவரோட பாடல்கள் திரைத்துறையை சேர்ந்தவங்களையும் ரசிகர்களையும் கவர்ற மாதிரியே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் திரைப்படங்களை பாடிட்டு வந்தார் ஆனால் காலப்போக்கில் அவரோட பாணியை மாற்றி புரியாத வார்த்தைகளை பாடலை பாட திருவிழத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிடுச்சு தான் இல்லைன்னு சொன்னால் தனக்கு கிடைக்கிற நூறு பட வாய்ப்புகள் வளர்ந்து வரவங்களுக்கு போகும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துலேயும் திருவிழத்தை விட்டு விலகிறதா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வருஷமே அதிகாரபூர்வமாக அறிவிச்சிட்டாரு சொன்னது மாதிரியே தான் ஒப்பந்தம் வாங்கியிருந்த பல பாடல்களை முடிச்சு கொடுத்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வருஷமோட இறுதியில் திருவிழத்தை பாடுறதை நிப்பாட்டிக்கிட்டாரு கானா பாலா திரையுலகத்தை விட்டு விலகி இருக்கிற கானா பாலா இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டியூஷன் எடுத்துட்டு இருக்கிறதாவும் ரொம்ப கம்மியான சம்பளத்துக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறதாவும் சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கானா ஜென்ரேஷனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவும் எடுத்திருக்காரு அதே நேரம் திரையுலகம் நடத்தக்கூடிய எந்த ஒரு இசை நிகழ்ச்சியிலையும் ஒரு கலை நிகழ்ச்சியிலையும் ஒரு கலந்துக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறதும் இதில் கவனிக்க வேண்டியது இது ஒரு பக்கம் இருக்க திருமணமாகி நான்கு மாதங்கள் முடிய போகிற நிலையில் ஊரு கண்ணு உறவு கண்ணு அப்புறம் உலக கண்ணெலாம் பட்டு பிரியங்கா சோப்ரா அப்புறம் நிக்கி ஜோனஸ் ஜோடி பிரிய இருக்கிறதா ஒரு பெரிய அதிர்ச்சகல் வெளியாக இருக்கு தன்னை விட பத்து வயசு குறைவான அமெரிக்க பாப் பாடகரும் நடிகரும் இருக்கக்கூடிய நிக்கி ஜோனஸை லவ் பண்ணி கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி திரும்ப செஞ்சுக்கிட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய வயசு வித்தியாசம் பல பேருக்கு வைத்தியச்சலை கொடுத்துச்சு அதை இன்னும் மதிக்கிற விதமாக அவங்க ஜாலி டூர் போயிட்டு அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்தாங்க இந்த நிலையில் அவங்களுக்கு திருமணமாகி நூற்றி பதினேழு நாட்களுக்கு அப்புறமா இவங்க ரெண்டு பேரும் விவாகரத்து நோக்கி செல்ல இருக்கிறதா ஒரு பத்திரிக்கை செய்தி ஒன்று வெளியிட்டு இருக்கு இதை பற்றி அந்த பத்திரிக்கை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே ஒத்து போகலை ரெண்டு பேருக்கு இடையில எல்லா விஷயத்தையும் சண்டை வந்துகிட்டே இருந்திருக்கு வேலை பார்ட்டிக்கு போகிறது ஒன்றா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இது மாதிரி பல விஷயங்களில் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அடிக்கடி சண்டை வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியும் அந்த பத்திரிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பிரியங்காவா தன்னோட கண்ட்ரோலில் இருக்க சொல்லப்படியும் அடிக்கடி பிரியங்கா கோவப்படுறதாவும் அதனால நிக்கி ஜோன்ஸ்க்கு இப்போ வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியல அப்படிங்கிற மாதிரியும் பிரியங்கா சோப்ரா கூட இருக்கக்கூடிய இந்த திருமண உறவை முடிச்சுக்கிறதுக்கு நிக்கி ஜோன்ஸ் குடும்பத்தை முடிவு செஞ்சுக்கிறதாவும் சொல்லப்படுது பிரியங்கா சோப்ரா குழந்தை பத்துக்கிட்டு திருமண வாழ்க்கையில் தன் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் நிக்கி ஜோன்ஸோட குடும்பத்தை நினைக்கிறாங்களா இதுதான் விவாகரத்து நோக்கி வந்ததுக்கான காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அந்த பத்திரிகையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த நியூஸை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கனெக்டிங்கோட அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுவரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிஃபிகேஷன